ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు మీనరాశి రెండు వేల ఇరవై మార్చి పదహారవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు జరిగేటువంటి రెండవ పక్షంలో మీనరాశిలో జన్మించిన జాతకులకి ఫలితాలు సూచనలు సలహాలు మూడు పాయింట్లో చెప్పుకుందాం ఇక మొదటి పాయింట్కి వస్తే పదహారవ తేదీ ఉదయం దగ్గర నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ ఉదయం వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా అది అన్ఫేవరబుల్గానే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా కొంచెం బాధాకరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతారు ఎప్పుడు ఉండేదే కదా దీనికోసం ఎందుకు అనేటువంటి ఏదో ఒక వేదాంత ధోరణిలో మాట్లాడటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి వేదాంత ధోరణిలో మీ ఆలోచన కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ సమయం అంతా కూడా మనసు ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో కొంచెం కల్మష వాతావరణం అధికంగా ఉంటుంటుంది బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా కరోనా భయం ఒకటి ఉంటుంది ఈ భయానికి తోడు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటే అవి చేయలేకపోతున్నానే బాధ ఉంటుంటుంది ఎవరితో వెళ్ళి మాట్లాడదాం అనుకుంటే మాట్లాడడానికి అవకాశాలు కూడా లేకుండా పోతే ఒక్కోసారి ఒంటరి తనం ఉన్న కారణం కూడా కొంచెం మనసంతా కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంటుంది సో ఇన్ హెవ్ గడిచిపోతుంది ఇబ్బందులు ఉంటే ఏముండవు ఇరవై ఒకటవ తేదీ ఉదయం వరకు అయితే అనుకూలతలు మాత్రం తక్కువగానే గడిచిపోతుంటాయి ఇక నెక్స్ట్ రెండవ పాయింట్కి వచ్చేసి ఇరవై ఒకటవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల దగ్గర నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటల పదమూడు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా విశేషంగా భోగం అనిపించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి డబ్బు కావచ్చు బంగారం కావచ్చు వెండి కావచ్చు లేక అనేక రకమైనటువంటి చిరకాల కోరికలు కావచ్చు నెరవేరిన కోరికలు కూడా కావచ్చు ఏదైనా కోరిక నెరవేరటానికి అవకాశాలు కూడా అంది వచ్చే విధంగా వార్తలు వినగలుగుతారు అది మీ ఉద్యోగ విషయంలో కావచ్చు వ్యాపార విషయంలో కావచ్చు లేక ఇతర అగ్రిమెంట్ల విషయంలో కావచ్చు లేదా ఆగిపోయినటువంటి పని అనుకోకుండా అది స్టార్ట్ కావటం కావచ్చు లేదా వెతకబోయినటువంటి తీగ ఖాళీకి తగినట్టుగా అద్భుతం జరగవచ్చు ఏదైనా లబ్ధి బాగా కనబడటానికి అవకాశాలు కూడా చక్కగా వస్తాయి అది సందేహం అంటూ లేదు ఎనభై ఐదు శాతం దగ్గర నుంచి తొంభై ఆరు శాతం వరకు అనుకూలత లబ్ధి వస్తాయి లబ్ధికరంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మూడవ పాయింట్కి వచ్చి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటల పదమూడు నిమిషాల దగ్గర నుంచి ముప్పై ఒకటవ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా ఇది పండగతో ప్రారంభమైనప్పటికీ అందులో కాలసర్ప యోగంలో ఉగాది పండగ పురుడు పోసుకుంటున్నది పండగ రోజులు మీకు అన్ని ఆలోచన ఉండొచ్చు కొత్త పండగ కొత్త ఉగాది శార్వనామ సంవత్సర ఉగాది కానీ మీకు ఎందుకో మనసు అంతా కూడా కొంచెం ఈ లిటిల్ బిట్ వర్రీ వర్రీగా ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ పండుగ రోజున కొంత ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటవ తేదీ రాత్రి వరకు కొంచెం వ్యక్తిగతంగా కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇతరులు మిమ్మల్ని ఏదన్నా అన్నారని బాధ ఉంటుంది పది మందిలో అతను నన్ను ప్రకారం సారి చెప్పించాడేమను లేకపోతే సారి చెప్పవలసి వస్తుందేమను లేక ఏదైనా సరే ఆరోగ్య విషయంలో కావచ్చు లేక కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కావచ్చు అమ్మకాలంలో ఏదైనా లోపం జరగడం కానీ కొనుగోలులో ఏదైనా చిన్నపాటి మోసం జరగడం కానీ లేక ఎక్కడైతే నమ్మకంగా ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా ఏదైనా చిన్నపాటి ద్రోహం జరగటం వల్ల కానీ అనవసరమైనటువంటి శ్రమ కలగటం కానీ డబ్బు వృధా కావటం కానీ సమయం వృధా కావటం కానీ వ్యక్తిగత ద్వేషాలు కొంచెం పెంచుకోవటానికి అవతల వారికి అవకాశం ఉన్న కారణంగా కూడా కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఒక విషయం మాత్రం గమనించాలి ఇంత వ్యతిరేకతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా చిట్ట చివరిలో ఉన్నటువంటి రెండు రోజులు అంటే ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఈ రెండు రోజుల్లో మాత్రం ఏదో ప్రకారంగా మీరు ఆశ్చర్యపోయే రకంగా ఫలితాలు అలా వచ్చేస్తాయి చూసారా మొదటి అంతా కూడా గందరగోళంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అది అలా కొనసాగుతుంటుంది థర్టీ ఫస్ట్ దాకా బట్ ఫార్చునేట్లీ ముప్పై ముప్పై ఒకటి రెండు రోజుల్లో మాత్రం కొంతవరకు తిరగబడిపోతుంది సో ఎనీ హౌ ఏంటంటే కరోనా ఉంది కనుక కొంతవరకు బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి ఒక్కోసారి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి కనుక ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి పది మందిలో తిరగకుండా హ్యాపీగా ఆనందంగా గడపడానికి ఇంట్లో ఉండే మీ పనులను చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి మొత్తం మీద పండగ రోజున మాత్రం ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా సరదాగా గడపడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి నమస్కారం